Jornalismo imparcial ouve os dois lados da notícia. O campeão Lioto Matida veio ao estúdio do Sensei Sport TV no final do ano passado. Agora é o direito de resposta do desafiante. Mas antes a gente desvenda o ruanês. O dialeto falado por Murilo Rua Ninja e Maurício Rua Shogun. Shogun, por que, que ninguém entende nada do que você e seu irmão falam? Bem, na verdade, as, é, o que eu falo as pessoas entendem, né? O Guaraníja é que é complicado, né? Não, basta você só se concentrar... Tudo é que você não costuma, na verdade, porque às vezes quando tem pessoas do meu lado assim que não estão falando comigo, eu não entendo nada. Mas depois de uma semana eu estou entendendo já. O Guaraníja é pior que eu, o Ninja é o, é o Black Belt. Eu estava falando pra galera hoje na academia lá, o cara que entendeu o Ninja no Nextel, de produtor bucal e cansado, o cara pega faixa preta no Juanês. <risos> Se você tem uma disputa de cinturão, né, e o cara, o cara para tomar o cinturão do outro, ele tem que re, 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 mostrar algo mais, tem que realmente ganhar a luta. E eu, eu vi dessa forma, eu acho que o Lioto teve uma certa vantagem, o Shogun teve uma certa vantagem em alguns outros rounds, mas no, no, no somatório total, o, o que o Shogun fez de um pouquinho mais que o Lioto, não dava o suficiente para ele levar o cinturão. Eu achei que o Shogun levou uma pequena vantagem, mas concordo com o Bebel que não foi, nesse, não foi o suficiente para levar o, o, o cinturão. Entendeu? Eu acho que, infelizmente, isso acontece, todo mundo sabe, quando chega na hora da decisão ali, você ganhar o campeão e, e ganhar o cinturão, na prática, é isso que acontece. Você tem que realmente bater no cara, porque o cara é o campeão. Esse negócio de derrubar campeão, isso não existe. A gente tem que ir atleta, nunca ninguém falou pra nós isso. O Donato nunca falou pra nós isso. Oh, o cara é o campeão, então ele tem uma vantagem. Isso não existe. Acho que quando começa, se o seu cara é campeão ou não, a luta começa 0 a 0 Independente se o cara tá com o cinturão ou não. É a mesma coisa a luta do... Uma luta um pouco antes que a minha, teve uma luta do Forrest Griff com o Rampage. Com o Quinton Jackson Rampage. Então, o Rampage era o atual campeão, tinha o cinturão. E o Forrest Griff tava desafiando ele. Foi uma luta muito parelha, que na minha opinião eu daria pro Rampage. E o, e o Forrest foi o campeão, deram pro Forrest o cinturão. Então isso não, não existe, que muitas pessoas falam assim, poxa, eu achei que você ganhou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas pagando ganhar do que pode derrubar o campeão, isso não existe. Então, hoje eu tenho dois meses, três semanas pra luta com o Lioto, né? É um treinamento que eu estou buscando mais a parte física né, e não a parte estratégica, então eu vou à academia e treino normal. Com certeza, o Glauber é um cara que vem do Karatê, um cara alto, comprido, inclusive uma excelente pessoa. Acho que eu já era fã do cara antes de conhecer ele, agora eu conheço ele, eu sou mais fã dele ainda. Então o Glauber é uma, uma pessoa super humilde, inclusive a gente da academia, ele estava na academia batendo um saco, Daí ele molhou o chão e falou, só chegou me arrumando um pano que você quer. Eu falei, pô, Gregor, não tá louco, cara, você é o campeão do mundo, cara, você fique tranquilo, uma pessoa super humilde. Com certeza ele vem pra aqui pra somar e tem muita coisa pra ensinar pra gente, o Glauber. Eu sou um atleta de MMA, eu sou um atleta que eu gosto de treinar Mai Tai, Jiu Jitsu, Wesley, então... E quando eu tenho que eu tenho que pra baixo, assim, mas eu não insisti tanto porque eu tava confortável em pé com ele. Mas é lógico que, que o outro no chão, eu por cima no chão com o outro, é lógico que é, um, é, um, é uma tática. Mas às vezes a gente pode se desgastar fazendo a tática errada e cansar. Então é uma coisa que, que eu vou pensar com calma ainda sobre isso e vou refletir e vamos, vamos ver. Como eu já falei, né, essa luta minha já faz parte do passado e eu vejo isso como motivação só. Eu vejo como motivação como? Que eu podia ter ganhado o campeão. E... Só depende de mim, só depende de mim para acontecer isso. Então, se eu entrar mordido assim, com raiva, com gana, talvez pode ser ruim para mim. Eu acho que com certeza eu vou entrar focado para fazer estratégia do que eu treinar. Eu acho que, graças a Deus, eu consigo colocar tudo que eu treino dentro do octavo, dentro do ringue. Então, eu vou fazer minha estratégia certinha para fazer e não emburrecer, né? Não fazer, não nervoso de tomar conta de mim. Então, eu vou fazer conforme eu treinar a estratégia na hora da luta. Chegou! Justiça seja feita. Lioto e Shogun são exímios lutadores que se equivalem também nos quesitos conduta e postura. 
Maurício Shogun sempre destacou o valor da luta em detrimento da briga. A gente encerra o Sensei de hoje com o um exemplo dado pelo lutador e não brigão de rua, Maurício Shogun. Aí galera, tem muita diferença entre briga e luta. A gente que luta, a gente sabe que nós somos pessoas preparadas para subir lá em cima e lutar. Você sabe que você pegar um adversário preparado para isso. É uma estrutura, tem, tá, tem juízes, tem teu corner, tudo programado. Briga é uma selvageria. Mal a confusão em campo começa e uma imagem chama a atenção. Um invasor com tripé de máquina fotográfica nas mãos provoca os policiais dentro de campo. Ele é conhecido como Alexandre Sangue, 21 anos e aspirante a lutador. O rapaz treinava na academia de Maurício Shogun Rua, atleta respeitado mundialmente no Mixed Marcial Artes, o antigo Vale Tudo. Ao saber que o aluno participou do quebra-quebra, Shogun expulsou Alexandre da academia. A academia tem regras e essa é a nossa regra. Brigou na rua? Brigou na rua, tá fora. Então, desde quando eu no MMA, é, quando eu tenho capoeira e que comentaram que ele brigava na rua, isso me deu uma coisa que me deu mais motivação ainda, que eu até falei numa entrevista depois que estava com raiva dele por causa disso, é uma coisa que desde o início da minha carreira eu, é uma coisa que eu levo em conta, assim, o cara que luta, o cara que briga. É, eu já estava com raiva dele, quando eu fiquei sabendo que ele brigava na rua, fiquei com mais raiva ainda. E se foi meu espelho para cima dele. Por isso, não brigue, lute. Os...